हे प्राणी पक्षी फुल माकर कारण ते आपले आधी आलेले मूळ मालक ते आता आपण उपरे होत आपण उपरे होतो आपण आलो आपल्या नावाचा सात बारा बनवला आणि त्यांचं सगळं हिसकावून घेत आहे एखादं हिसकावून घेतलं माणसाचं तर त्या लोकांना वाटत अरे काय माणसं हिसकावून घेतो अरे पण तुम्ही ह्यांचं किती हिसकावून घेताय रोज काय विचारच नाही त्या त्यांना कसं टिकले नाही टिकणार अशा गोष्टी कुठल्या गोष्टीला एक मर्यादा असते त्यामुळे वेळीच जागा होऊन मला वाटतं हे सगळ्यांनी केलं पाहिजे आणि माणूसच फक्त संपत्ती निर्माण करत बाकी कुठलाही प्राणीपेक्षा कुणीच संपत्ती निर्माण करत नाही मला आता याचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं तिथे कुणीच संपत्ती निर्माण करत एवढं एक दिवस सुद्धा आम्ही साचवत नाही तरी तिथे सुद्धा आम्ही किती दिवस साचवायचं अजून किती दिवस संपत्ती निर्माण आता बस करायचं ना संपत्ती निर्माण आता थोडं निसर्गाला मोकळा श्वास करू दे ना आपला जेवढा लागतं तेवढं खाऊ नये काही थोडं खाली माणूस मरत नाही हो काय मरत नाही थोडं खाऊया आपण थोडं कमी कमूया थोडं निसर्गाला बलवान करूया का तो राहिला तर आपली पुढची पिढी बनवा लागेल नमस्कार माझं नाव रामहरी तानाजी कदम मी गाव माझं गोपाळपूर आहे तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर महाराष्ट्र येथून माझं शिक्षण मॅकॅलो शिक्षण पद्धतीमधून ॲग्री डिप्लोमा आहे तर ॲग्री डिप्लोमा हा केला कारण मला शेतीची आवड होती परंतु ज्यावेळेस ते शिक्षण घेत असताना मी प्रॅक्टिकली शेती तरी मी वयाच्या मी सहावीला शिक्षण घेत होतो तेव्हापासून शेतीमध्ये काम करायला सुरुवात करत केली आणि करतही होतो जेव्हा आपण ग्रीन रेव्युलेशनचं नाव घेतोय तर ती त्या काळाची गरज होती कारण आपण त्या काळामध्ये असे दुष्काळ पाहिलेले होते की आपल्याला खायला सुद्धा अन्नधान्य नव्हते आणि त्याच्यामुळं आपल्याला भारताला हे सगळं अन्नधान्य इम्पोर्ट करावं लागत म्हणजे मी माझ्या काळामध्ये हेही बघितलंय की आपण बाहेरची ज्वारी आणून आपण ती सुद्धा ग्रहण केलेली आहे आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याचा निर्णय मनापासून लहानपणापासून घेतला होता आणि मग ते करत गेलो ऍग्री डिप्लोमा शिक्षण घेत गेलो तेच घेत असताना बी एस ऍग्रीची एम एस ऍग्रीची सगळी पुस्तकांचा अभ्यास केला आणि त्या सगळ्या गोष्टी जी काही विद्यापीठं आहेत विद्यापीठांशी कनेक्टेड झालो त्यांचे काय सगळे प्रोटोकॉल आहेत ते सगळे मी माझ्या शेतीमध्ये हे केले ॲप्लाय केले मी वापरले सगळ्या गोष्टी परंतु असं लक्षात आलं की एक दोन तीन वर्षाच्या वेळेस मी हे फुल केमिकली शेती केली त्यावेळेस माझ्या जे बोरचं पाणी निघून गेलं माझ्या विहिरीचं पाणी पूर्ण संपून गेलं आणि मग तसंच मी शेती करत राहिलो आणि मी सुरुवातीला काय केलं की तुम्हाला माहीत शेतीमध्ये इतकं उत्पादन भेटत नव्हतं म्हणजे उत्पादन निघलं तर इकडं मार्केटला बाजार बाजारभाव नसायचा मग याच्यासाठी मला दुसरी गोष्ट करावं लागेल की मी ॲग्री कंपनीमध्ये जॉब पण करत होतो प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये प्रायव्हेट पण कंपन्यांमध्ये गेल्यानंतर माझ्या चांगलं लक्षात आलं की ह्या सगळ्या प्रायव्हेट कंपन्या ज्या आहेत मल्टीनॅशनल सगळ्या कंपन्या या फक्त शेतकऱ्याला फसवतात कारण एक लेवलला मी त्याच्यामध्ये जॉब करायला सुरुवात केली आणि जे एरिया सेल्स मॅनेजर जिल्हा लेवलची पोस्ट असते तिथे पोचल्यानंतर मला खरं काय ते कळलं की फक्त शेतकऱ्यांना फसवलं जातं की मोठमोठी आमिष दाखवून सगळ्या गोष्टी करून ते अल्बा आळस्टाईननी एकोणीसशे तीस साली म्हटलं आहे की जोपर्यंत मधमाशा तोपर्यंत मनुष्य जात राहील आणि आता मधमाशा सांभला की तीन चार वर्ष मानू शकत नाही कारण हे जे आपण म्हणतो म्हणजे शेती आहे शेतकऱ्याला वाटतं मी धान्य पिकवतो तो शेतकरी धान्य पिकवत नाही तो फक्त पेराचं काम करतो त्यात धान्य भराचं काम हे मधमाशा कीटक मुंगे हे करतात कारण परागी भवन झाल्याशिवाय फलधारणा होत नाही मग परागी भवन कोण करतं एक तर हवेमार्फत किंवा पक्षामार्फत फुल पाव करा मधमाशामुळे पावर ते करतात म्हणून आहे आता त्याची संख्या कमी होऊ लागलेली आहे
अगोदर जे पारंपरिक बियाणं होतं म्हणजे जे सरळ जाती होत्या बियाण्याच्या त्या हायब्रिडमध्ये रुपांतर झाल्या त्याच्यानंतर आता तर हालचाली अशा चालू झालेल्या आहेत की जेनेटिकली मॉडिफाईड से इथपर्यंत मजल गेलेली आहे आणि हायब्रिड बियाण ज्या वेळेस लावलं जातं शेतामध्ये त्यावेळेस नैसर्गिकरित्या काही उत्पादन येऊ शकत नाही त्याला तुम्हाला खते टाकावे लागतात मग खते ही मल्टीनॅशनल कंपन्यांची चाली त्याच्यानंतर खतं टाकल्यानंतर त्याची वाढ जो मानं होते त्याच्यामध्ये प्रोटीन लेवल वगैरे वाढतात त्याच्यामुळं रोग किडींचा अटॅक त्याच्यामध्ये नॅचरली जास्तच होतो मग त्याच्यासाठी जे पेस्टिसाईड असतात फवारणीचे जे औषधं असतात ते सुद्धा या सगळ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे म्हणजे बियाणं यांचंच खतं यांचीच सगळे फवारणी म्हणजे पेस्टिसाईडचं सगळे यांचं हा तुफान पैसा यांच्याकडे जातो आणि हे उत्पादन झाल्यानंतर ज्यावेळेस शेतकरी माल विकतो विकल्यानंतर आणि हे बघितलं ह्याचं सगळं खातपोत बार असते कधीतरी खातपोत बार होतं जवळजवळ नव्वद टक्के शेतकऱ्यांचा जर ह्याच्यामध्ये तोटा झालेला असतो जर त्यांनी लेखा लेखापाड केली तर शंभर टक्के तोटा झालेला अशा माझ्या वह्या आहेत त्याच्यामध्ये आज काय चालले आजकाल प्रत्येक शेतकऱ्याचा घरी पंप आहे सकाळी उठला भरलं पाणी की चालला म्हणजे आम्ही त्यांना जीवन जाळतोय मारतोय आम्ही त्यांना हे सुद्धा गॅस शंभरच येते म्हणजे तिकडं बघून अंगावर काट येतो पण हे बघून कोणाच्या अंगावर काटा काय नाही किती आणि ठीक आहे तण आपण म्हणतो कीड आली अरे निसर्गामध्ये कीड किडीला खाते ना तुम्ही कोण ठरवणार की ती कीड आहे लोक आता असे म्हणतात बा आम्ही बाजारातनं किडकच आणतो कारण त्यात औषध मारले नसतो म्हणजे त्यांना सुद्धा जगलं पाहिजे म्हणून ते हे पहिलं बंद केलं पाहिजे पेस्ट्रीस आहे when we consume foods that are not nurturing life but are into killing something so for example you have pesticides pesticides are going to kill pest we are not into killing any beings because all the living beings on this planet all the organisms have a purpose there's a reason why they are there so if we one find a decide to uh kill all these germs we think that they are not required that should not be there then we end up eating food which is also loaded with all these chemicals when we eat it is these chemicals will start working into the microbiome of our own body and will start killing our own friends our own friendly bacteria so the most important thing whenever now there is a disease or something comes up it is our friend that looks after all our healthy microbiome that fights with all these toxins and keeps our immune system strong keeps also our emotional system strong but we've forgotten this very important part so we are just more into using more chemicals and trying to kill all this microbiome rasayan sheti cha abhyas hota te karit hoto te fail ahe purna pane mala janlan tar mi sendriya sheti ही संकल्पना काय ती समजून घेतली ती समजून घेतली आणि ती माझ्या शेतीमध्ये मी करायला सुरुवात केली परंतु त्याच्यामध्येही यश मिळालेलं नाही कारण सेंद्रिय शेतीसुद्धा हे एक षडयंत्र आहे की सेंद्रिय शेतीमध्ये लोक येणार शेतकरी परत त्याच्यामध्ये यशस्वी होणार नाहीत आणि परत म्हणणार आपले आहेत केमिकल शेती बरी अशा असं हे चाललेलं गणित होतं मग अजून एक प्रकार आहे शेती तो आहे नैसर्गिक शेती त्यालाच आपण पारंपरिक शेती म्हणतो कोण त्याला वैदिक शेती म्हणतात असे वेगवेगळे नाव आहेत त्याला नैसर्गिक शेतीमध्ये सोयाबीन शेतकऱ्यांनी स्वतःच पेरलेलं असतं आणि तेच बियाणं त्यांनी काढलेलं असतं बियाणाला आपण घरच्या घरी जे बुरशीनाशक आपण तयार करतोय त्याला आपण म्हणतो बीजामृत बीजामृत तयार करून बियाणं लावलं पेरणी केली त्याच्यानंतर आपण जीवामृताचा वापर करतो जीवामृतामध्ये काय गायीचं शेण आहे त्याच्यानंतर गोमूत्र आहे बेसन आहे गुळ आहे आणि थोडीशी माती आणि पाणी आहे पंधरा दिवसातून एकदा दोनशे लिटर तुम्हाला जीवामृत द्यायचं आहे तर या पद्धतीनं उपलब्ध संसाधनं जे गावात आहेत त्या उपलब्ध संसाधनाचा वापर करून म्हणजे शेतकऱ्याला कृषी सेवा केंद्राकडे जायची गरजच नाही आपलं पूर्ण पोटेन्शियल खूप जास्त आहे ते पोटेन्शियल आपण गाठ गाठू शकत नाही कारण आपण या बारीक सारीक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतोय किंवा त्याचं मॅनेजमेंट करत नाहीये चार एकर आहे ना पहिले एक एकर व्यवस्थित करू बाकी तीन नंतर पण करता येईल आपल्याला पहिले एक एकर आपण स्वतःच्या हिमतीवरती नाही तर नाही माणूस नाही आला मग कामच नाही झालं असं नाही म्हणून म्हटलं सिम्पल मॉडेल असे ठेवूयात की तुमचं तुम्हाला कामं करता येतील
कृषी प्रधान असा हा आपला भारत देश आज दुष्काळ अन्नधान्याचा तुटवडा आणि मोठमोठ्या रोगराईंच्या उंबरठ्यावरती उभा आहे याचं प्रमुख कारण म्हणजे आपण आपली पारंपरिक शेती सोडून रासायनिक शेती शहरीकरण औद्योगिकरण याच्या आहारी गेलो त्याचा परिणाम आज आपण बघतो की घरोघरी आज रोगराई कुठली ना कुठली पोचलेली आहे जे काही अन्नधान्य आपण खातो आहोत त्याच्याने आपली भूक क्षमते का आपल्या शरीराच्या ज्या काही पोषणाच्या गरजा आहेत त्या पूर्ण होत आहेत का तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे नैसर्गिक शेती ज्यावेळेस मी करायला सुरुवात केली त्यावेळेस विहिरीचं जे पाणी आटलेलं होतं ते यायला सुरुवात झाली मग बोरला पाणी वाढायला सुरुवात झाली मग माझ्या लक्षात आली की हाच बरोबर पर्याय त्याचबरोबर जी काही पिकं व्यवस्थित येत नव्हती ती हळूहळू हळू यायला लागली मला ते जाणवायला लागले की रासायनिक खतं टाकून जे थर आले होते क्षाराच्या जमिनीच्या वरती ते हळूहळू कमी व्हायला लागले इफ यू डिव्हेलपिंग अँड दिस इज नॉट अन इलेक्ट्रिक स्विच यु नो यू यू डिव्हेल वन्स यू गेट द प्रोसेस स्टार्टेड ऑन द फार्म एव्हरी सीझन इट गेट्स बेटर अँड बेटर अँड बेटर इफ द सॉइल इज यु नो रिच विथ मायक्रोबिओम देन इट विल रिज्युवेनेट इट सेल्फ इयर ऑन इयर वील ऑल्सो ग्रो अवर क्रॉप इन रोटेशन ऍज पर द सीझन नैसर्गिक शेती करत असताना मिश्र पीक पद्धती केल्यामुळं आता ह्याच्यामध्ये या तुरीमध्ये मध्ये आंत्रे पीक म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये मूग आणि मटकी होती मग अति पावसामुळं ते मूग मटकी गेली पण तूर तर हाती लागली तसंच वर्ष प्लॉटमध्ये पण त्याच्यामध्ये आपण भुईमूग होता भुईमूग सगळा गेला परंतु त्याच्यामध्ये डाळिंबा आहे सत्तर टक्के शेवगा पण आहे आणि सत्तर टक्के पपई पण आहे म्हणजे चार पिक गेली तर चार तर आपल्या हाती लागतात असं ह्या नैसर्गिक शेतीचं एक खास वैशिष्ट्य आहे ओर्चर्ड मोर सिम्पल टू इम्प्रूव्ह इज वेल यु नो अँड विथ 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 ओर्चर्ड यू कॅन गेट गुड कवर क्रॉप्स गोइंग ऑन अनिच अँड यू कॅन रिली रिव्हाइव द सॉइल्स अँड ऑल द रेनफॉल इज कॅप्चर्ड uh by by the soil surface both in the crops or under the under the trees um, you know they make a mistake they think that just because you got tree crops you know that things will be all right no you know because they beat the hell out of the soils we are talking about optimization and not just 5% increase here and 2% increase here and 10% increase but how do you optimize land use in which you are using nat- nat- nature's gift and are being compassionate are being least destructive and in fact you being doing the opposite and and then we can begin to say to the customer look i'm producing high quality food here uh, it is not contaminated with toxins i don't contaminate your water system as well i look after the soil i don't push it down the down the streams and into the rivers and pollute your water system so that you have to buy bottled water we have created this uh, unique collaboration project called urvarasa which actually means you know procuring fertile soil and in this uh, venture whatever you call it we actually encourage uh, natural farmers to grow without any external inputs especially chemical inputs or even from and not using animals to be exploited urvarasa prakalpa cha ajun ek vaishishtya asa ahe ki ya prakalpa madhe shetkaryancha hakkan barobar praniancha hakkancha hi samavesh ahe ani tyamule ya prakalpa madhe toch shetkari bhag ghiu shakto जो आत्ता सध्याच्या त्याच्या शेतावरच्या प्राण्यांचा उपयोग दुग्ध व्यवसाय किंवा इतर कुठल्याही पदार्थासाठी करणार नाही आणि त्यांची प्रजाती वाढवणार नाही रिमेंबर हाफ सिक्स्टी पर्सेंट इज बायोमास यू हॅव टू रिअली प्रोटेक्ट दॅट दॅट्स ऑल valuable very valuable it's i don't even call it residue many people say oh that's residue you know it burn it or throw it away no all that uh, is very valuable just as valuable as many or if not better more valuable start 
recycling it, returning it into the into the into the uh, onto the on the farm to protect the surface, and and uh, and uh, let the organisms come and and incorporate that into the soil, mobilize the nutrients and uh, and so forth. अजून एक महत्वाचा मुद्दा उर्वरसाचा असा की शेतकऱ्याला त्याचा अन्न पुरवठा मिळवण्यासाठी स्वावलंबी करून देणे यासाठी प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतावरच्या छोट्या क्षेत्रात एक परसभाग उभारेल जिथे त्याच्या परिवारासाठी तो अन्न पिकवेल आणि त्यामुळे कुपोषणसारखे प्रकार कमी होतील सद्याच्या शेती पद्धतीमध्ये सरकार पशुपालन शेतीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन प्रोत्साहन देत आहे परंतु हे अनुदान शेतकऱ्याला फार उपयोगी येत नाही कारण पशुपालन करताना शेतकऱ्याला ह्या प्राण्यांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात अन्न व पाणी पुरवठा करावा लागतो त्यांना औषधं द्यावी लागतात विजेचा वापर करावा लागतो वेटनरी डॉक्टरची मदत लागते ह्या सगळ्यासाठी शेतकऱ्याला बराच खर्च करावा लागतो आणि तो त्याला परवडत नाही अँड वी आर कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप विथ दिस नॅचरल फ्रॉम अर राईट फ्रॉम द स्टार्ट वेअर इन राईट फ्रॉम द सोईंग पिरियड टू द हार्वेस्टिंग पिरियड अँड मेकिंग शुअर दॅट यू नो ही इज कनेक्टेड ही इज गिव्हिंग अस रेग्युलर अपडेट्स अँड वी आर ट्राईंग टू द एंड पॉईंट ऑफ दिस इज टू मेक शुअर दॅट ही गेट्स अ गुड मार्केट अ व्हेरी रिझनेबल प्राईस फॉर हिज प्रोड्यूस so that you know more and more such farmers come into this uh, venture they uh, grow naturally so the, and we get to consume natural food without any toxins he je naisargik shetitna nignare je shetmal ahe yala apan yogya pratisad ani yogya dar jar dila ani ek varsha bhar market jar dila tar he shetkari je nehmis khup kashta ghetat tyancha kashta cha cheez hoil ani नैसर्गिक शेती जी कमीत कमी पाण्यात आणि पूर्णपणे नैसर्गिक परिसंस्था जपत केली जाते ती एक कार्बन सिंकचं काम करेल ती एका पुनर्भरण क्षेत्राचं काम करेल आणि ज्या काही आपण एन्व्हायरमेंटल आपल्यासमोर ज्या समस्या आहेत त्या सगळ्यांवरती एक रामबाण उपाय नक्की ठरू शकेल उर्वरासारखा प्रकल्प तेव्हाच यशस्वी होऊ शकतो जेव्हा नागरिक याच्यामध्ये सहभागी होतील आणि उर्वरसामधल्या शेतकऱ्यांकडून त्यांचं शेतीतलं उत्पादन योग्य दरामध्ये खरेदी करतील नैसर्गिक म्हणजे नैसर्गिक ह्याच्यामध्ये ठरलेलं आहे की या जमिनीची क्षमता एक टन काढायची तर एकच टन निघतं मात्र इथं केमिकलचा उपयोग करून ह्या एक टनाचा आपण तीन टन पाच टनापर्यंत जाऊ शकतो परंतु ते तुमच्यासारखे अतिशय विष आहे तुमचं आयुष्य संपवण्यासाठी तो आहार कारणीभूत ठरतो मात्र इथं तसं होत नाही म्हणून तुम्ही हे औषध म्हणून तुम्ही हे नैसर्गिक शेतीमधून येणारी उत्पादनं खाल्ली पाहिजेत आणि त्याला तुम्ही पैसे दिले पाहिजेत असाच एक प्रयत्न जीवभावना आणि पुनर्भरण फाउंडेशन यांनी एकत्रित पंढरपूरजवळील गोपाळपूर या गावात रामहरी कदम या शेतकऱ्यांच्या शेतीत केलेलं आहे याची सुरुवात केलेली आहे एक एकर क्षेत्रामध्ये विविध फळझाडं आणि त्यातच नेहमी घेणारी आंतरपिकं असं हे सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेतीतलं जंगल शेती च एक मॉडेल इथे उभारलं जात आहे एक एकर मध्ये करंटली वी डोंट नो वेअर अवर फूड इज कमिंग फ्रॉम करंटली वी डोंट नो हू इज प्रोड्यूस इन दॅट प्रोड्यूस अँड वॉट आर दे युजिंग टू यु नो गेट दॅट प्रोड्यूस सो सो ऑलवेज बीन क्युरियस अबाउट इट अँड ऑलवेज वॉन्ट टू नो हू द फार्मर्स आर हाऊ आर दे कल्टिवेटिंग इट अँड ऑल राईट सो उर्वरसा इज अ प्रोजेक्ट विच इज हेल्पिंग द फार्मर्स कल्टिवेट दिस प्रोड्यूस इन अ व्हेरी एको सेन्सिटिव्ह मॅनर विथ अ मॅनर दॅट इज नॉट टू मच डिपेंडेबल नॉट डिपेंड ऑन अॅनिमल लाईक अॅनिमल फार्मिंग इज ऑल्सो अ ह्यूज क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पॅक्ट ऑन द एन्व्हायरमेंट राईट सो उर्वरसा वॉन्ट्स टू एलिमिनेट दॅट अँड दॅट्स वाय दॅट्स वाय दे आर कमिंग इन टू पिक्चर वेअर दे आर हेल्पिंग फार्मर्स टीचिंग दॅम हाऊ टू ग्रो विथआउट अॅनिमल्स अॅनिमल फार्मिंग राईट सो and uh, by being a part of this i am uh, trying to help these farmers grow uh, their produce in a much more eco sensitive manner and also i also get the produce that these farmers cultivate right we humans are barely aware about the amount of suffering we cause to the animals and the environment through our food choices after getting exposed to the cruelty that goes behind animal agriculture i turned vegan last year however eating plant based foods alone isn't sufficient 
insecticides, pesticides and other chemicals are also used during farming which leads to pollution and animal deaths. Ill treatment of ruminant animals is also common. Even the farmers are suffering because farming is not always economically viable, especially in today's time due to erratic weather conditions and uh, an unjust food system. This is why my family and I decided to invest in Jeev Bhavna's flagship program Urvarsa. Jeev Bhavna is doing an excellent work to help uh, transition farmers to organic plant-based farming. In this way, we can rest assured that our food produce does not lead to any harm, be it to the animals, the soil, the environment or the farmers. So I encourage everyone to be a part of Urvarsa to make your food truly cruelty free. Manun, Amara Lokana Namra Vinanti Karachahe, Ki Apla Pariavarna Sati, Lokancha Swastya Sati, Ani Shetkaran Sati, Tani Urvarasa Made Sohbagi Bhavo, Ani Anik Shetkarana Ya Project Made Bhagenats Protsahan Dyavo. Yubahonea Sonstena Mala Ayasa मोठा आधार दिला की हे तुम्ही करताय ते अतिशय योग्य करता आहे आणि याला हे काम आपण भारतभर किंवा जगभर पसरवू आणि एक तुम्हाला पण कुठली काय अडचण येत असेल या हे कार्य करत असताना तुम्हाला आम्ही पाठबळ आमचं खंबीर पाठबळ तुमच्या बरोबर आहे असा त्यांनी आम्हाला आत्मविश्वास दिला आणि त्या दृष्टीने हे सगळं कार्य पुढे चाललेलं आहे सगळं आहार सात्विक चालला विषमुक्त आहार चालला आणि एकदम मन शांत मनामध्ये उत्साह आनंद निर्माण व्हायला लागला आणि हे जी भावना आहे आणि हेच खरे जीवन आहे हे मला जाणवलं आणि हेच जीवनाचा अनुभव सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावा किंवा सर्व लोकांनी अशा पद्धतीने जीवन जगावं हे मनोमनी मला वाटतं